হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম শিবন আহমেদ অনলাইন টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে আপনারা সহজেই স্প্লিট কিংবা উইন্ডো টাইপ এসির যে রোটারি কম্প্রেসরগুলো রয়েছে সেই রোটারি কম্প্রেসরের কমন স্টার্ট রান যে টার্মিনালগুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে আপনারা শনাক্ত করতে পারেন অর্থাৎ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটর এটা কিন্তু একটি রোটারি কম্প্রেসর মোটর আপনারা আপনাদেরকে আমি ভালো করে একটু দেখাচ্ছি ভিউ আপনারা এখানে দেখুন এই যে অ্যাকুমুলেটর এটা সব মিলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটি একটি রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটর আর রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটরগুলো ছোটো ছোটো ইউনিট এক টন দেড় টন দুই টন বা এই রকমের মধ্যে এই রকম ওটারি রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটর ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটর স্প্রিড কিংবা উইন্ডো দুটোতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে ছোটো ইউনিটগুলোতে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটরগুলো এগুলো কিন্তু সব সময় এসিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বেশিরভাগ সময় তো এই রোটারি কম্প্রেসরের অবশ্যই একটি কমন এবং একটি স্টার্ট এবং একটি রান রয়েছে এখানে তিনটি টার্মিনাল পয়েন্টও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিভাবে আপনারা সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে এখানকার কোন পয়েন্টটি কমন কোনটি স্টার্ট এবং কি কোনটি রান তো এটা করার জন্য আমরা একটি মিটারের সাহায্য নেব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ক্লাম মিটার এখানে দেখুন আমরা একটি মিটার নিয়েছি আমরা এখানে ক্লাম মিটারও নিতে পারি ক্লাম মিটার দিয়ে ওটা বের করতে পারি সহজেই ডিজিটাল টাইপের ক্লাম মিটার এটা আমরা যদি চাই অ্যানালগ টাইপ দিয়ে ব্যবহার করব সেটাও আমরা করতে পারি এখানে দেখুন ডিআর বিআর আমার হাতে এটা হচ্ছে অ্যানালগ আমরা এটাও ব্যবহার করতে পারি তবে এটা রিডিং নিতে অনেকটা ঝামেলা একটু কঠিন বা যারা একটু বুঝতে সমস্যা তাদের জন্য এই মিটারটি একটু কঠিন হবে রিডিংটা নিতে আর এটা কিন্তু একদম ইজি হবে কারণ এখানে একটি রিডিং সুন্দর পার্ট দিবে সেটা গড়ির কাটার মতো ইজিলি আপনারা দেখতে পারবেন তো আমি এই ডিজিটাল ক্লাম মিটারটি দিয়েই এখন করে দেখাবো তো এই মিটারটি দিয়েই করে দেখাবো দেখানোর জন্য দেখুন ডিআর বিআর এখানে প্রুফ লাগানোর জন্য মিটারের দুইটি পয়েন্ট রয়েছে আমি দুইটি প্রুফ দুইটি লাগিয়ে নিয়েছি এই প্রুফের হচ্ছে আমার মাথা তো এটা চিনে থাকেন তো আমি এখানে দৌড়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন অ্যাডজাস্ট করে নেব দেখুন মিটার কিন্তু জিরো জিরো শু করছে এটা আমি এখানে আটকে নিয়েছি আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য আমি এখানে আপনারা রিডিংটি দেখবেন এবং কি আমি এখানে কোথায় কোন প্রুফ দৌড়ি সেটাও আপনারা দেখবেন সব মিলিয়ে দেখার পর আপনারা এই জিলে এখানে বুঝতে পারবেন যে এখানে কোনটি কমন কোনটি স্টার্ট এবং কি কোনটি রান ডেয়ার বিয়ার্স এখানে দেখুন এটা আর একটু সহজ করার জন্য দেখুন এখানে আমি একটি প্যাড নিয়েছি প্যাডের মধ্যে এখানে দেখুন এই যে একটি গোল চিহ্ন এখানে তিনটি গোল চিহ্ন আমি নিয়েছি এবং তিনটি গোল চিহ্নের উপরেই আমি তিনটি নাম্বার দিয়েছি এখানে সি দিয়েছি এখানে এস দিয়েছি এবং কি এখানে আর দিয়েছি অর্থাৎ এখানে এই যে গোল তিনটি পয়েন্ট তার মানে এখানকার এই তিনটি পয়েন্টের মতো সেম আমি তিনটি পয়েন্ট নিয়েছি আমাদের কম্প্রেসার মোটরে যে তিনটি পয়েন্ট রয়েছে ঠিক সেম এরকম করে তিনটি পয়েন্ট আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি তো এটা নিয়েছি এই কারণে এই কারণে আমরা যখন রিডিং নেব হয়তো বা রিডিং আপনারা ভুলে যেতে পারেন যাতে না বলেন আমি সেই রিডিংটা এই খাতার মধ্যে লেখে রাখবো এবং কি তারপর আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো কোনটা কমন কোনটা স্টার্ট এবং কি কোনটা রান তো ডিয়ার বিয়ার্স চলুন আমরা প্রথমে আমাদের মিটার কিন্তু এখানে আমি ওমস মাপার যে স্কেলটি রয়েছে সেই পজিশনে রেখেছি দেখুন ওমসের স্কেলে রেখে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এটা মাপতে হবে কারণ আমি আপনি এখন এটা রেজিস্টেন্স মাপছেন সুতরাং রেজিস্টেন্স মাপতে চাইলে অবশ্যই ওমস পজিশনে রাখবেন রাখার পর জাস্ট আপনারা যে কোনো টার্মিন দুইটি টার্মিনালে পয়েন্টে আপনারা ধরবেন দেখুন আমি কিন্তু আপনাদেরকে আপনারা দেখবেন মিটারে কি দেখাচ্ছে এবং কি আমি কোথায় কোন পয়েন্ট দিচ্ছি দেখুন প্রথমে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট কম্প্রেসার মোটরে দেখুন আমি কোন দুইটি পয়েন্টে ধরেছি এই দুটি পয়েন্টে আমি ধরেছি এতে করে দেখুন আমাদের মিটার মিটারে কি রিডিং দিচ্ছে মিটারে কিন্তু আমি পাচ্ছি এইট এই দুটি পয়েন্টে ধরার পর আমরা রিডিং পাচ্ছি এইট পয়েন্ট টু অর্থাৎ এই এইট আমরা এটাকে লিখে রাখবো এই দুটি পয়েন্ট হচ্ছে এইট পয়েন্ট টু তো ডিয়ার বিয়ার্স আমি যদি মনে করি আমরা ওখানে এই দুটি পয়েন্টে এইট পয়েন্ট টু পেয়েছি অর্থাৎ এটা এবং কি এটা এখানে আমরা এইট পয়েন্ট টু পেয়েছি এই দুইটাতে ধরার পর এখন আমরা এই দুইটার সঙ্গে ধরবো এবং কি এই দুইটার সঙ্গে ধরবো তো ডিয়ার বিয়ার্স আপনারা এইখানে লাইভ দেখেন আমি প্রথমে এই দুইটাই ধরেছিলাম এখন আমি যে কোনো একটি পয়েন্টে ধরে রাখবো মানে এই পয়েন্ট থেকে আমি এই পয়েন্টটার সঙ্গে ধরবো কত দেখায় আমরা সেটা দেখব দেখুন এখন কিন্তু অন্য দুইটা পয়েন্টে ধরছি এতে করে আমাদের রিডিং দেখাচ্ছে ফাইভ আমাদের রিডিং দেখছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ এই দুটি পয়েন্টে দেখাচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি আমরা এখানে এই ফাইভ পয়েন্ট থ্রি আমরা একটু নোট করে নেই আমাদের জাস
এতে করে আমাদের মিটারের রিডিং দেখাবে কিছু একটা দেখুন 3.2 দেখাচ্ছে এই দুটি পয়েন্ট আমরা পেয়েছি 3.2 এটাও আমরা একটু নোট করে নেই তার মানে এই দুটি পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের 3.2 আমরা এখান থেকে আপনাদের কমন স্টার রান কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো কারণ আমাদের কমন স্টার রান বের করতে গেলে একটি নিয়ম রয়েছে যে দুটির মান সবচেয়ে বেশি দেখাবে তার বিপরীতে যে জিনিসটি থাকবে সেটি হচ্ছে আমাদের কমন দেখুন এখানে 5.3 এখানে 3.2 এবং কি এখানে 8.2 অর্থাৎ এই দুইটা পয়েন্ট আমি যখন ধরেছি এই দুইটা পয়েন্টে দেখিয়েছে 8.2 অর্থাৎ এই দুটির মান সবচেয়ে বেশি দেখিয়েছে অর্থাৎ এই দুটির বিপরীতে কোন পয়েন্টটি রয়েছে এই পয়েন্টটি সুতরাং এটি আমাদের কমন পয়েন্ট আমরা ধরে নিতে পারি এই পয়েন্টটি আমাদের কমন তো এখন দেখুন ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি প্রথমে যখন এই দুটি পয়েন্ট ধরেছিলাম এখানে আমাদের দেখিয়েছিল 8.2 এই দুটি পয়েন্ট আমরা যখন ধরেছিলাম দেখুন আমি আবারো দেখাচ্ছি দেখুন 8.2 দেখাচ্ছে তার এর বিপরীতে কি এর বিপরীতে যে পয়েন্টটি রয়েছে অর্থাৎ এই দুটি পয়েন্টে ধরার বিপরীত পয়েন্টটা হচ্ছে এটা এই পয়েন্টটি আমাদের কমন অর্থাৎ আমরা অটোমেটিক্যালি কমন পেয়ে গেলাম এই কমন যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে কমনটার সঙ্গে এই কমনে আমরা এটাকে ফিক্সড করে ধরে রাখব ধরার পর আমরা এই পয়েন্টটিতে একবার ধরব এবং কি এই পয়েন্টে একবার ধরব এই পয়েন্টে ধরার পর আমরা দেখব কত রিডিং পাই এতে করে আমরা পেয়েছি দেখুন 3.3 ও 3.1 আর এটাতে ধরার পর আমরা একটা কিছু পাবো 5.2 তার মানে কি এই কমনের সঙ্গে এই দুইটি পয়েন্ট যখন আমরা ধরেছি দুইটাই দুই রকম মান পেয়েছি এটাতে পেয়েছি আমরা 3.1 পয়েন্ট ওয়ান এবং কি এটাতে পেয়েছি আমরা ফাইভ পয়েন্ট টু তার মানে কি কমনের সঙ্গে যেটার রেজিস্টেন্স সবচেয়ে বেশি দেখাবে সেটা হবে আমাদের স্টার্ট অর্থাৎ এই পয়েন্টে আমরা স্টার্ট হিসেবে ধরতে পারি কারণ এটা ফাইভ পয়েন্ট টু দেখিয়েছে সব এটাই বেশি দেখেছে এটা কম দেখিয়েছে এটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান তার মানে যেটা কম দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের রান আর যেটা বেশি দেখাবে সেটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট সুতরাং এটা আমরা কমন আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম তারপরে সবচেয়ে কম দেখিয়েছি এই পয়েন্টটি সুতরাং এটা হচ্ছে রান বেশি দেখেছি এই পয়েন্টটি এই পয়েন্টটি হচ্ছে স্টার্ট অর্থাৎ কমন স্টার্ট রান আপনারা এভাবে বের করে নিতে পারেন ইজিলি তো এখানেও সেম ঘটনা এই দুইটাই সবচেয়ে বেশি দেখিয়েছে এর বিপরীতে হয়েছে এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের সি কমন এরপরে দেখুন এই দুইটাই যখন ধরেছি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি দেখিয়েছে এই দুইটাই যখন ধরেছি তখন থ্রি পয়েন্ট টু দেখিয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে বেশি দেখিয়েছে এর জন্য এটা স্টার্টিং অর্থাৎ যেটাই বেশি দেখাবে সেটাই স্টার্ট হয় সুতরাং ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এটা স্টার্ট আমরা ধরে নিতে পারি আর এটাই কম দেখিয়েছে এটা রান ধরে নিতে পারি অর্থাৎ কমন স্টার্ট রান এই তিনটি পয়েন্ট আমরা ইজিলি এভাবে বের করে নিতে পারি সহজেই তো স্পিড টাইপ বা উইন্ডো টাইপ এসির রোটারি টাইপ কম্প্রেশন মোটরের কমন স্টার রান কীভাবে বের করা যায় আশা করি এই ভিডিওটি দেখার পর আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তো এরপরেও যদি কারো কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য তো ডিয়ার বিয়ার্স এখানে আমি আরেকটু কথা বলে নিয়েই সেটা হচ্ছে যে দেখুন যে দুইটা মান প্রথম সবচেয়ে বেশি পেয়েছি বেশি পাওয়ার পর বাকি যে দুইটা মান আমরা পেয়েছি সেই দুইটা মান যোগ করলে কিন্তু এই যে প্রথম যে মানটা পেয়েছিলাম সবচেয়ে বেশি সেই মানের সমানই হয়ে যাবে প্রায় যেমন দেখুন এখানে ফাইভ এবং কি থ্রি তেলেফোনে এইট পয়েন্ট ফাইভ হয় আর আমরা এখানে প্রথম পেয়েছিলাম এইট পয়েন্ট টু এখানে এইট পয়েন্ট টু আর এইট পয়েন্ট ফাইভ সামান্য এরর এটা কিন্তু মিটারের কারণে বা বিভিন্ন কারণে এটা সামান্য এদিক সেদিক হতে পারে কিন্তু আমাদের টোটাল যে থিমটা বা যে লটা সেটা কিন্তু ঠিক রয়েছে আমরা যে দুইটা মান সবচেয়ে বেশি বেশি তার বিপরীতের মানটা আমরা কমন ধরে বাকি যে মানের সঙ্গে ধরবো সেই মানগুলো দুইটা যোগ করলে যেমন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এবং কি থ্রি পয়েন্ট টু যোগ করলে আমরা এইট পয়েন্ট ফাইভ পাই অর্থাৎ আমাদের এই মানটির কাছাকাছি বা এই মানটার সমানই প্রায় ঠিক আছে এরকমভাবে আপনারা সহজেই কমন স্টার রান নির্ণয় করতে পারবেন তো এই ছিল আসলে আমার বোঝানোর বিষয় বা টিউটোরিয়াল তো আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটি তাহলে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট এবং কি শেয়ার করে আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য জানাবেন আর আপনারা আরেকটি কথা আপনাদেরকে আমি মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কি আপনাদের যদি পছন্দের কোনো ভিডিও থাকে বা আপনারা কোন ভিডিও কী করলে আপনাদের আপনারা উপকৃত হবেন সেটা আপনাকে আপনারা কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানা জানাতে পারেন আর আপনারা কমেন্ট বক্সে জানালে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেই ভিডিওটি করার জন্য সেই ধরনের একটি টিউটোরিয়াল করার জন্য যতটুকু সম্ভব যদি আমার কাছে সেই রকম টুলস ইকুইপমেন্ট থাকে তো এই বলে এখানে বিদায় নেব বিদায় নেওয়ার আগে আমি একটি ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের করে যাচ্ছি যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো ল
बेल आइकनटी अपना चालू कर रखते पर ये विदाय नेब सकते भलो थकून सुस्था नतून को टीटरियल नहीं आल्ला हाफिज